Programa SINAP no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos lembrar aqui, gente, que nós somos chique no último grau. Então, Ou seja, a gente tem um canal no YouTube. Temos. E é que é bombar esse canal. É, o um canal do YouTube. Vamos lá, é lá no Sinap PR. Procure lá, Sinap PR. Tem dois P's mesmo. Sinap, né, que é P mudo, e mais o PR. Tudo junto é isso. Você encontra lá. Nossas redes sociais, Facebook, Sinap PR, a mesma coisa. Uhum. E no Instagram você vai no arroba Sinap PR, underline oficial. Isso, é você encontra a gente nas mídias sociais, fica à vontade. E a, quando a gente grava o programa, geralmente às quintas-feiras, é. a gente tem aqui o nosso... Vamos olhar para ele. Aqui. É, é a nossa aqui, live aqui, é é ao aqui. vivo, o making off. Você não tá vendo, mas tá aqui. Aqui aparece os furos de reportar. Aqui, aqui, ó. Pessoal que tá a gente vendo, esquece que tá gravando esquece, e fala mal. Fala, fala, do... baixo, fala. Briga. E aí regrava, erra ao vivo. Aí, o ao vivo tá vendo. Ali sai tudo editado, né? Deixa tudo certinho. Às vezes. Mas aqui não sai. Então, procure no meu Facebook, Vitor Hugo Pai do Oreiro Filho. Tem lá o grupo do Sinap no ar. Isso. Você tem já quase 300 pessoas lá e as pessoas também ligam o sininho, porque Isso. às vezes é quinta-feira, é. tem vezes a gente grava na quarta, outras Isso. vezes na sexta. Isso. Então tem que deixar o sininho ligado, porque quando eu acionar aqui no ao vivo você é avisado. Não Boa! É Vamos lá. A notícia não para e o TST vai utilizar biometria facial em prova de vida de aposentado. Poxa, mas passou é tá Nossa senhora! Dava uma dó, a televisão cansou de mostrar hum. filho carregando a mãe, o pai nos braços, que não consegue nem andar. Aquela porta giratória que, que não passar dava, por ali, entrar lá, e lá no caixa, o caixa olhar se ela tá viva, tô. Então <risos> renovava lá a aposentadoria. Vai. Mas que coisa, é inacreditável, com toda a tecnologia que nós temos, ainda tem que uma, enfrentar o aposentado, uma barbaridade dessa. Pois é. Ainda bem que deram um jeito. O Tribunal Superior do trabalho é o primeiro órgão do judiciário a utilizar a tecnologia para fins de prova de vida. Qual que é o reconhecimento? Uhum. É um serviço que melhora o atendimento aos servidores inativos, os pensionistas, leia-se, idosos, terceira uhum. e quarta idade, pois permite que todo o processo seja executado de forma remota. Uhum. A iniciativa inédita do Poder Judiciário é fruto de parceria do presidente do TST com a Secretaria Estadual de Desburocratização. Bem-vinda, saudades do Beltrão. Gestão e Governo Digital e Ministério da Economia. Gente, é só focalizar o rostinho. Pronto. É, tá lá, tá vivo, aposentado, uhum. mantém lá pagamento da aposentadoria. Uhum. Poxa, tem que deslocar aquela, aquele idoso, aquela idosa, seu pai, sua mãe, uhum. sua avó, lá para fazer reconhecimento. Fazer a famosa é, com, é, prova de vida. Prova de vida. Prova, prova de, vida. de vida. Se vocês não sabem, aqui vai o um momento cultural do programa Sinap no ar. Existia um uma pedido em delegacia que órgãos públicos existiam, que era a declaração de vida. Declaração de vida. É, você ia a uma delegacia de polícia, o uhum. escrivão lhe recebia, como é seu nome? Claudinei Santos, foi seu documento, até que o Claudinei Santos está vivo. Pronto, assinava o carimbado. Esse documento levava lá na repartição que era o atestado para dizer que você estava vivo. Tá bom! Já baniu. A gente ri hoje para mas... não chorar. Mas já existiu isso. Quem tirou isso aí? Beltrão. O Beltrão, lá, nem lembro qual era o presidente da época, mas ele era o um ministro da desburocratização que ainda campeia nesse país. Gente, documento, papel. Né? Agora, finalmente, uma nova portaria que entrou em vigor no dia 18 de outubro. O que, que acontece? Reconhecimento de firma. Não. Não precisa mais ir no cartório. Ah, é? É, agora se digitaliza, manda para o cartório. O cartório faz uma forma é, virtual, uhum. uma live, e é reconhecida a sua assinatura. Não precisa pisar no cartório. Mas continua pagando. Vai parar. Vai o boleto tem. Não, pelo menos já não paga mais o estacionamento. É, é, o gasolina, é, estacionamento, etc. Diminui o gasto. tempo, não tem é. que sair de casa, é. ou do trabalho. Oh, meu Deus. Vamos para o programa, dentro do nosso programa? Quem que é agora? Agora é a doutora Janaína Chiaradia. É, diretora de comunicações aqui do Sinap. Tem um programa, dentro do programa, o Inloco. Doutora Janaína, por gentileza. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinapenuar, direto da casa do advogado.
Olá pessoal, Janaína Queradia do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. O pessoal já está começando a comentar, a participar, afinal de contas. Essa é uma das séries mais aguardadas. Toda última quarta-feira do mês, nós temos essa série super especial por uma questão de segurança pública. E aqui eu quero deixar assim, o meu respeito, o meu carinho, minha admiração por esses que estão sempre comigo aqui nas quartas-feiras. Coronel Chirad, Capitão Durante, Tenente Alisson e sempre nos presenteando com autoridades e as temáticas daquela forma que todos gostam né, de acompanhar, quer seja agora, no momento da live, quer seja depois, com temas envolventes de suma relevância para toda a sociedade. Então, já vou passar a palavra para o Coronel Sherrard para ele fazer a honra da casa. Coronel Sherrard, boa noite. Boa noite, Janaína. Estamos novamente aqui linkados né, no nosso série por uma questão de segurança pública. Hoje nós temos aqui o nosso convidado especial, que é o Major B, do Corpo de Bombeiros, né, Major Pinheiro, que é o chefe de gabinete da comunicação social do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná. Hoje vai nos agraciar aí com a pauta de como prevenir acidentes domésticos. Uma pauta bastante interessante, muito importante. Tenho certeza que todos aqueles que participarem estarão bastante satisfeitos com as informações que serão repassadas hoje. A minha equipe de praxe, o subchefe da coordenação, o capitão Durante e o tenente Alisson estão conosco novamente. E acredito que teremos uma noite bastante agradável e proveitosa. Capitão Durante. Bom, vamos lá, então. Boa noite, Janaína. Boa noite, Coronel Sherrard. Nosso amigo Major Pinheiro, boa noite. Tenente Alisson e a todos os amigos dos Conselhos Comunitários de Segurança, profissionais de segurança pública, os amigos da educação que tem nos acompanhado é, nessas, nessas noites singulares, né, Janaína? Pelo menos uma vez por mês a gente tem procurado trazer temas de interesse coletivo, justamente seguindo a risca esse teu, esse teu slogan, né, de, de trazer informações né, e compartilhar experiências. Então, e na noite de hoje não poderia ser diferente. Né? E, e nesse período de pandemia, em que a gente acabou tendo que se afastar um pouco né, socialmente para garantir a nossa segurança, e a dos nossos familiares, para nos mantermos livres do coronavírus, né, Janaína? A gente acabou observando aí, até atônitos, inclusive, com os números de acidentes domésticos que subiram sensivelmente. Tá? Da mesma forma como a violência doméstica também foi marcada por aumentos nesse período de pandemia. E, como não poderia ser diferente, os mais vitimados são aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. E aqui a gente pode incluir o grupo das crianças, adolescentes e os idosos, principalmente. Os atendimentos ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, coronel, só para o senhor ter uma ideia, é, os, marcou e registrou acidentes domésticos, um aumento de 303% em pessoas, ali, em crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 15 anos, durante esse período de pandemia do novo coronavírus. O próprio Ministério da Saúde é, nos, nos passou uma informação ali de que em março e outubro de 2019, a gente teve é, aproximadamente 7 mil é, registros de acidentes. Contudo, agora, nesse mesmo período de 2020, esse número foi para 28, quase 29 mil casos. Né? Então, na noite de hoje, que é um tema que é para nós, enquanto família, principalmente, a gente pretende entender um pouquinho melhor sobre as principais causas desses acidentes domésticos. Como é que a gente pode fazer para evitá-los? O que é que a gente deve fazer quando a gente se depara em casa com uma situação dessa natureza? Quais são aquelas atitudes, Janaína, importantes de serem adotadas? A quem a gente deve recorrer? Então, são perguntas que a, 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 a comunidade... Né? pensando aqui em prevenção é, é, de modo geral, é, é, às vezes ela não tem conhecimento, e a noite de hoje 
né? A gente vai ter a oportunidade, através do nosso amigo especialista na área é, é, dessa temática, integrante do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, o Major Pinheiro, que vai trabalhar um pouquinho desse tema conosco. Não é mesmo, Alisson? Isso mesmo, capitão. Boa noite ao senhor, ao coronel Chihad, ao Major Pinheiro, nosso convidado, Janaína, aos demais participantes que estão acompanhando a nossa, nossa live. Né? Um, um tema né? é, de hoje de extrema relevância e teremos uma, uma excelente noite. Vou fazer agora uma breve explanação do currículo do nosso convidado, Major BM Eduardo Gomes Pinheiro. Ele é pesquisador público, doutor e mestre em gestão urbana pela PUC Paraná, também bacharel em segurança pública, é o curso de formação de oficiais da nossa Academia Policial Militar do Guatupê, no ano de 2000, tem diversas especializações, especialista em emergências ambientais, em administração, segurança pública, metodologia do ensino superior, educação à distância, em redução de risco e desastre e desenvolvimento local sustentável aí pela ONU, em 2015. É, o Major também é pós-doutor em gestão urbana, é, dedicando-se ao desenvolvimento do Indicador Municipal de Proteção e Defesa Civil, né, Preparação para Desastres. Atua também na área da educação desde 2001, como professor em diversos cursos daí da, da nossa corporação. Ele é fundador do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do Paraná, o CEPED, e atualmente desempenha a função de chefe de gabinete e chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros do Paraná. Então, muito obrigado, Major, pela presença. Destacando a presença da nossa comunidade, os nossos acompanhantes da nossa live, temos aí a senhora Valéria do Centro Cívico, presidente do Consegue Centro Cívico, a Ivonete Pereira também de Ponta Grossa, região leste, a Vivian Rita, também participante, agradecemos a participação de todos. As dúvidas podem ser enviadas aí pelo chat, que nós estaremos direcionando ao nosso convidado. Muito bem, olha só, como sempre, autoridades realmente de renome, que legal, né? A gente saber e tomar conhecimento através da apresentação do currículo, isso é muito importante para a gente entender a bagagem de quem está aqui, está aqui conosco. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa trajetória aqui de perguntas. Major Pinheiro. Para nós iniciarmos, então, o tema dessa noite, é importante entendermos o que seria efetivamente um acidente doméstico. O senhor pode nos explicar melhor o que esse termo realmente significa e quais são as, os principais acidentes domésticos constatados no Brasil? Muito boa noite, Janaína. Boa noite ao Coronel Xerra, ao Capitão Durante, ao Tenente Alisson, a toda a audiência que nós temos acompanhando, né, as responsáveis pelos consegues que já foram mencionadas logo no início, aqueles que souberam da live estão também participando, certamente muitos das suas casas, onde nós pedimos também a permissão para entrarmos nessa noite fria, né, de quarta-feira, última quarta do mês, como tradicionalmente acontece o programa em loco, justamente com essa esse enfoque né, de serem abordados assuntos como esse. E temos é, a questão dos acidentes domésticos aparecendo como tema principal. Os acidentes domésticos são é, eventos de toda sorte que podem acontecer dentro da casa das pessoas. E esse momento é um momento muito importante, porque, como bem ressaltou o capitão Durante, já no início da sua fala, nós temos a pandemia em andamento, que é um desastre de proporção mundial, que tem afetado a todos nós, sem exceção, de alguma forma, é, com variação de danos e de intensidade de prejuízos, inclusive chegando ao prejuízo máximo, ao dano máximo, que é o dano à vida das pessoas. E nós temos como consequência disso a, o incentivo para que as pessoas saiam menos de casa, para que sigam o, o isolamento social, e isso faz com que muitas pessoas passem tempo maior em casa hoje, como nunca passaram ao longo dessa experiência toda de vida, que os anos anteriores, naquela normalidade que a gente conhecia, é, traziam. né? Então, com isso, nós temos uma combinação entre um momento muito oportuno para falarmos de acidentes que acontecem dentro da casa das pessoas, uma vez que essa presença dentro das nossas residências é maior, inclusive para o trabalho feito em home office também, 
faz com que isso acabe se intensificando. As crianças estão em casa, os idosos estão mais em casa, aqueles que não estão em uma ou outra idade, né, os adolescentes, os jovens, os adultos, é, também acabam tendo que se adaptar a essa condição e com isso, aquilo que nós do Corpo de Bombeiros conhecemos, que é a questão dos acidentes que acabam acontecendo muitas vezes por descuido ou por desconhecimento, justamente em relação aos riscos que existem dentro das nossas casas, é, esses acidentes, as consequências que eles trazem para as pessoas. Então, só vai existir um acidente, só vai existir uma emergência resultante desse acidente ou até mesmo um desastre, quando existe um risco anterior. E esse risco está espalhado por vários lugares. Na nossa casa não é diferente. Então, o acidente doméstico é aquele que decorre da conflagração, né, ou seja, da transformação do risco que existia na nossa casa em algo que traga uma condição de insegurança, que traga um ferimento que possa trazer, inclusive, a morte das pessoas. E é esse o ponto central da nossa conversa nessa noite. Pois então, é... eu acho que até a pauta, coronel, a gente agradece, a equipe realmente tem feito o possível para atender as expectativas da própria coordenação, daquilo que a gente se propôs a fazer. Eu não poderia deixar de agradecer ao Major Pinheiro, aí, que foi quem nos ajudou nessa estruturação, graças a esse bate-papo inicial que a gente tem com os convidados especiais, é que é possível a gente tratar do tema com essa seriedade, com esse nível de responsabilidade, com essa qualidade que as lives é, elas têm saído né, esses últimos meses. E, e Major Pinheiro, a, a dinâmica é exatamente essa. Quando a gente, pela coordenação dos consegues, a gente traz uma pessoa do seu gabarito para poder falar de uma temática como essa, é porque dentro das nossas atribuições, e não só porque é uma atribuição funcional, mas muito porque é o que a gente acredita quando a gente fala em filosofia de polícia comunitária, quando a gente fala na construção de uma cultura de prevenção. Então, a gente traz temáticas dessa natureza porque a gente tem certeza de que vai agregar valor lá para as pessoas que compõem os conselhos comunitários de segurança, para as famílias que nos acompanham. Então, esse tema ele tem a ver com esse processo de construção que a gente tem dentro do nosso papel pedagógico das instituições de segurança, de promover conhecimento dentro do campo da prevenção de acidentes, da prevenção de delitos, entre outras questões que afetam a qualidade de vida das pessoas. E eu agradeço imensamente o seu pronto atendimento de estar conosco nessa noite. E para nós é, é muito importante. Eu agradeço, Janaína, agradeço a todas as palavras que foram ditas né, pelos nobres componentes né, desse grupo que participa dessa live. É, os comentários que nós lemos aqui também, né, enquanto vamos conversando, eles vão passando aqui, também são muito é, animadores, porque são pessoas que é, nós vemos que acreditam como nós é, naquilo que, que conversamos. Né. Hoje é uma conversa, na verdade, que traz uma combinação entre aquilo que nós acreditamos, que decorre justamente da experiência vivida ao longo desse tempo, e... É, que deve estar acompanhando, fez uma parte importante das sugestões que nós temos é, trabalhado aqui, e são pessoas que, assim como todos os bombeiros no estado do Paraná, né, é, trabalham diuturnamente pensando em uma sociedade mais segura, no que podemos falar para as pessoas, o que podemos levar, de que, formas, de que forma abordar os temas para conseguirmos é, levar as pessoas condições de que as suas vidas sejam mais seguras. Quero me dirigir, por fim, a todos aqueles né, que acompanharam em especial os integrantes dos Consegues, né, com os quais eu não tive muito contato ao longo da carreira, mas nós acompanhamos e vemos que o Consegue é algo que deu certo, é né, algo que integra, é algo em que também é importantíssimo acreditarmos, porque há muitos resultados positivos. Né, nós, como representantes das instituições, aqui nada mais fácil do que representar né, cada um dos bombeiros, mas em especial o nosso comandante Coronel Gross, é... Quero dizer que é muito importante sabermos que vocês do Consegue estão aí, né, que contam conosco, assim como nós contamos com todos vocês também. É, não existe, não pode existir uma distância entre as instituições de segurança pública e a nossa sociedade. Nós só existimos porque a sociedade precisa que nós cumpramos a nossa missão, é, façamos o nosso papel e, certamente, como diz a própria legislação, né, ela é dever de todos, né, a segurança pública ela precisa envolver a todos e o consegue a materialização 
de uma parte importante desse conceito. Então, agradeço pelo convite e espero né, ter é, dado conta aí do recado. E foi uma satisfação estar com todos nesse período. Só me resta desejar aí uma boa noite. Muito bem, sensacional. Como a gente estava comentando anteriormente, né? Com quem tem toda essa bagagem, né? Pós-doutorado, quem tem a vivência, consegue explanar e explanar com prioridade. Então, realmente, foram informações muito valiosas no dia de hoje. Quero agradecer, primeiramente, a toda a equipe, né? Corona Chihad, Capitão Durante, Tenente Alisson, meus amigos de todas as últimas quartas-feiras do mês, agradecer em especial o Major Pinheiro, e através das pessoas que estão aqui, né, nesse seleto grupo, meu gatinho já está aqui miando, né, mas é porque é uma forma dele aplaudir também a todos que estavam, que estão nos acompanhando. Mas eu quero agradecer a toda a segurança pública. Quando eu falo em segurança pública, claro que Coronel Chihad, Capitão Durante e Tenente Alisson, para mim já são parte né, da, da minha memória de autoridades referências. Quero também agradecer a Malu, que fez esse contato tão precioso entre nós, na Malu da CP, e quero parabenizar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, pela excelência no atendimento a toda a população, em especial nessa promoção de maiores esforços frente à pandemia. É uma grata satisfação como cidadã ter aqui pessoas que a gente pode honrar no sentido de agradecer, que Deus abençoe a todos. Ficamos aguardando a próxima temática, como bem já colocaram aqui, né? já estamos no aguardo da temática de agosto. Pessoal, nos encontramos em breve, um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Não saia daí. Daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar. Direto da casa do advogado. Um aumento de 90% no consumo de vídeos pela internet nos últimos três anos. Comunicação criativa e com emoção. Streaming. Stories. Sete em cada dez brasileiros têm um smartphone. São 19 horas online por semana, um crescimento de 135% desde 2014. Curso online, treinamento, cobertura de eventos, planejamento estratégico. 33% das empresas já reconhecem as mídias digitais como melhor retorno de investimento. Soluções e resultados com tecnologia. Prazer, somos a Artes Filmes. A primeira produtora de vídeos franqueadora do Brasil, associada à ABF, a Associação Brasileira de Franchising e homologada pela Ancine. Fale com um de nossos consultores e viva novas possibilidades. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a Grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Se for só uma gotinha, não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. 
Se não analisar, é um perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá para confiar. E se não chegar até você, é inútil. Informação é que nem água. Vital. A Unicinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, possui cursos de capacitação profissional que aprimora o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas. Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira. Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e, consequentemente, um aumento do seu salário. Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online, acessando agora o site sinappr.org ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem, 419-9658-6981. Unicinap, garanta o seu futuro. Alô, advogado e advogada da região metropolitana de Curitiba, de todo o Paraná, venha confraternizar conosco. Fundação do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, 33 anos, isso mesmo. Venha comemorar no dia 2 de dezembro, às 19 horas no restaurante Madaloso, aqui em Curitiba. Entre em contato, ligue para nós, 419-9658-6981. Contamos com a sua presença. 2 de dezembro, é uma quinta-feira, às 19 horas no restaurante Madaloso, em Curitiba. Venha! Uma excelente notícia do Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Executivos. O site www.consultoriajuridica.cedep.com representa um novo núcleo do CEDEP, voltado aos grandes escritórios de advocacia do país que pretendam atender os requisitos organizacionais para a gestão da qualidade e responsabilidade social. Seu escritório com certeza lida com empresas nestas áreas. Indústrias de alimentos, petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas, laboratórios, hospitais privados, indústrias mecânicas, eletromecânicas, eletroeletrônicas, hotéis, faculdades particulares e cooperativas de trabalho. Consultoriajuridica.cedep.com Atendimento em todo o território nacional. Projete-se para novas oportunidades. O grande início está em um simples telefonema. 41 997 64 2212. Fale com o Dr. Roberto Cisne. O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná. Venha fazer parte do SINAP. Você vai encontrar no nosso site www.sinappr.org uma ficha de inscrição. Basta imprimir, preenchê-la. Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência. Mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 419-9658-6981. E você já fica fazendo parte desse grande time. Sinappr.org, a casa do advogado. Venha! Doutor Vitor, vou para casa. Terminamos? Olha aí, gente. Obrigado pela sua audiência, por mais esse programa. Que Deus abençoe a vida de todos que estejam nos assistindo. Uma boa sorte, uma boa semana a todos. Estaremos de volta na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até mais.